രുചിക്കൂട്ടുകളുടെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ചെറിയ ചെറിയ യാത്രകൾക്ക് പോലും വാഹനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു ശീലമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ മടി നല്ലതുപോലെ കൂടി എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം അല്ലേ പക്ഷേ ഈ മടി നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ കൂടെ ഹാനികരമായി ബാധിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പുക അത് തന്നെയാണ് പ്രധാന വില്ലൻ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ യാത്രകൾ നടന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിളിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് പോകാവുന്നതാണ് എന്ന് മാത്രവുമല്ല വേണമെങ്കിൽ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടും ആകാം ഈ ഒരു നല്ല കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ടൈം ആരംഭിക്കാം നമസ്കാരം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലമായില്ല എന്നെ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കൊന്ന് കണ്ടു കിട്ടിയിട്ട് ഞാനൊന്നും ഒറ്റയ്ക്കില്ല ടൻഷിയില്ല ഷെഫോ ഇല്ല ആരും ഇല്ല ഇന്ന് ഞാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടീച്ചർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് വളരെ കാലത്തിന് ശേഷം വന്നോണ്ടെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷാണ് സ്പെഷ്യൽ പനീർ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പം എന്താന്ന് അറിയണ്ടേ ഞാൻ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ചില്ലി പനീറാണ് നമുക്ക് എന്താ കണ്ടു നോക്കാം അല്ലേ ആദ്യം അതിനെന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പനീർ വേണം കോൺഫ്ലോർ മൈദ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് വേണം പച്ചമുളക് സവോള സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ സെലറി പിന്നെ സോസസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് വേണം ടൊമാറ്റോ സോസ് വേണം റെഡ് ചില്ലി സോസ് വേണം അതുപോലെ സോയാ സോസ് പിന്നെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓയിലാണ് ഓയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഓയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് പനീറിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഗോൾഡൻ ഫ്രൈ ചെയ്യണം എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചില്ലി പനീർ റെഡി ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ചേർത്തതെന്ന് അറിയണ്ടേ ഇത് ഒന്ന് കാര്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല കുറച്ച് കോൺഫ്ലോർ ഉണ്ട് മൈദ പനീറിന് പ്രത്യേകിച്ച് ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ഇത്തിരി ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ഇത്രയും ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിലാണ് നമ്മൾ പനീറിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ബൗളിലേക്ക് പനീറിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് പനീറിടുന്നതിന് പകരം പനീറിലേക്ക് ബാറ്റർ മിക്സ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് കോട്ടിങ് ഓവറായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ചുറ്റുള്ള ഭാഗം ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് അടിക്കും അപ്പോൾ അത് ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ട് തിന്നായിട്ടൊരു കോട്ടിങ് അത്രയും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൽ മിക്സ് ആക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഞാൻ ആ ബാറ്റർ ഒന്ന് പനീറിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു നുള്ള് സോയാ സോസ് വളരെ കുറച്ച് മതി അതുപോലെ ചില്ലി സോസ് ഒരു അരസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഞാൻ അരസ്പൂൺ പോലും ചേർത്തിട്ടില്ല ഓയില് ഞാൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ നമുക്ക് പനീറിന് അതിലിട്ട് ഗോൾഡൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഓയിൽ ഇവിടെ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേ പനീർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പനീർ ഇടുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് വിട്ട് 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 വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം കൂടി അങ്ങ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും പനീറാണ് അധികം വേവാൻ ഒന്നുമില്ല ഒന്ന് ഗോൾഡൻ കളറായി അങ്ങ് വരാനേ ഉള്ളൂ ആ പുറത്ത് ഔട്ടർ ലെയർ ഇല്ലേ അത് മാത്രം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവാനുള്ളൂ അവിടെ പനീറൊക്കെ നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ആ ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്കുള്ള ഗ്രേവി റെഡി ആക്കണം അതൊന്ന് റെഡി ആക്കാം നമ്മൾ 
അതുകൊണ്ട് പാൻ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് ആദ്യം പച്ചമുളക് ചില്ലി പനീറാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പച്ചമുളകിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം അതുപോലെ ആ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് പച്ചമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അങ്ങ് ഇറങ്ങണം പിന്നെ എഴുവ് നോക്കിയിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി പച്ചമുളക് എനിക്ക് എരിവ് പ്രശ്നമല്ല എന്നോട് കഴിച്ചു നോക്കാൻ ആരുമില്ല അൻഷി ഉണ്ടെങ്കിലും നോക്കുകയാണെങ്കിലും എരിവ് ഇഷ്ടമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നന്നായിട്ട് പച്ചമുളക് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാർ ഒന്ന് മാറി ആ ഓയിലൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചുരുങ്ങി വരുമല്ലോ ആ ഒരു സമയം വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ശരിക്കും നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എരിവ് തീർച്ചയായിട്ടും എണ്ണയിലേക്ക് ഇറങ്ങും എങ്കിൽ പോലും പച്ചമുളക് കഴിക്കുമ്പം ആ എരിവ് നമ്മൾ അറിയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നന്നായിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ ക്യാപ്സിക്കം ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം നേരത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ക്യാപ്സിക്കം ഇല്ല അപ്പോൾ ആകെയായി ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവുക പച്ചമുളക് ഒന്നും ഉണങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറി ആകെ അങ്ങ് മാറിപ്പോവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം വളരെ കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവോള നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരണ്ട ചെറിയൊരു കടി ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെവലിൽ നമുക്കൊന്ന് അതിനെ സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സവോള അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ള സോസുകളാണ് സോയാ സോസ് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കളറാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സോയാ സോസ് കൂടുതൽ ചേർക്കണം ഞാനിവിടെ റെഡ് ചില്ലി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റെഡ് കളറിലാണ് കുറച്ച് ആ ബ്ലാക്ക് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സോയാ സോസും വളരെ കുറച്ച് ആ ഒരു പുളിക്കുള്ളത് മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ടൊമാറ്റോ സോസ് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് റെഡ് ചില്ലി സോസ് ആണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടുതൽ കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റെഡ് കളേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ വെറുതെ നമ്മൾ കളർ ഒന്നും കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പം റെഡ് ചില്ലി സോസ് കുറച്ച് അത് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഒരല്പം ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് ശരിക്കും കറക്റ്റ് ആ ഒരു ചൈനീസ് സ്റ്റൈലിൽ ആ സോസസ് ആണ് ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതും നമുക്ക് നാടൻ രീതിയിൽ ഞാൻ ഇതിന് മുൻപൊക്കെ നാടൻ രീതികൾ ഒന്നും കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മിക്സിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പനീർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം വളരെ കുറച്ച് മതി ഒന്ന് ആ മിക്സ് നമ്മുടെ പനീറിലൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാനായിട്ട് കാര്യമായിട്ട് അങ്ങനെ പിടിക്കില്ല ഓൾറെഡി നമ്മൾ പനീർ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത്ര നന്നായിട്ട് പിടിക്കില്ല എങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് ഒന്ന് ആ ഉള്ളിലോട്ട് ഇറങ്ങാനായിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിൽ ചേർക്കാത്തൊരു സാധനം ഉപ്പാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സോയാ സോസിൽ ഉപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ ചേർക്കാഞ്ഞത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പനീർ മുക്കി പൊരിച്ചതിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സമ
ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ സെലറി വളരെ കുറച്ച് മല്ലിയില ഇതൊന്ന് മിക്സാക്കാം സ്പെഷ്യൽ ചില്ലി പനീറോട് റെഡിയാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചൈനീസ് ഡിഷാണ് അതുകൊണ്ട് അവസാനം വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പം ഇതിനെ നമുക്കൊരു സെവൻ ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചില്ലി പനീറോട് റെഡിയാണ് കാണാത്തവർക്കായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് പനീർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ പനീറിലേക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്റർ അതായത് മൈദ കോൺഫ്ലോർ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്റർ കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ സോയാ സോസും അര സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പനീർ കഷ്ണങ്ങൾ ഓയിലിട്ട് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഗോൾഡൻ ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തതായി ഇതിലേക്കുള്ള ഗ്രേവിയാണ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയത് അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാനിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കുക ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പച്ചമുളക് നന്നായി വഴന്ന് വരുമ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി സവോള എന്നിവ ചേർത്ത് സോട്ട് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് സോയാ സോസ് ടൊമാറ്റോ സോസ് റെഡ് ചില്ലി സോസ് ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പനീർ കഷ്ണങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് പനീറൊന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കറി പാകമാകുമ്പോൾ മുകളിലായി സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ സെലറി മല്ലിയില എന്നിവ ചേർത്ത് ചൂടോടു കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം ചില്ലി പനീറാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തായാലും പനീർ ഇഷ്ടമുള്ള അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റേറിയൻസ് ഇഷ്ടമുള്ള ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിഷുമായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി വരും രുചികരമായ ആഹാരം അത് നമ്മുടെ വയറ് മാത്രമല്ല മനസ്സും നിറയ്ക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ രുചിവിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് തിരികെ എത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം എന്താണ് നോൺ വെജ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രേക്ഷകരോട് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രോൺസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോപ്പറായിട്ട് മിക്സ് ആവാനും കുക്ക് ആവാനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സോസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവാൻ ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒരു വെജിറ്റേറിയന് പോലും വിശ്വസിച്ച് ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഇന്നത്തെ പച്ചക്കറികളിൽ പോലും ഉണ്ട് മായം എന്നതാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് രക്ഷ നേടാനാകും നമുക്ക് വീട്ടിൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു അടുക്കളത്തോട്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വിശാലമായൊരു മുറ്റം വേണം എന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമുക്കൊരു ചെറിയ ബാൽക്കണി ഉണ്ടെങ്കിൽ ധാരാളം ഏതായാലും നമുക്ക് അടുത്ത വിഭവം എന്താണെന്നൊന്ന് നോക്കിയാലോ എവിടെയും പോകാതെ വെയിറ്റ് ചെയ്താലോ ഒരു ഡിഷോടെ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ പക്ഷേ ഈ ഡിഷ് ഞാനല്ല പറഞ്ഞു തരുന്നത് നല്ലൊരു നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷുമായിട്ട് നമ്മുടെ മെർമേഡിലെ ഷെഫ് പ്രിൻഡു എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഹായ് ഷെഫ് വെൽക്കം ടു ഷോ എന്താണ് ഇന്ന് നോൺ വെജ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രേക്ഷകരോട് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ പ്രോൺസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചൈനീസ് സ്റ്റൈലിൽ അപ്പോൾ ഇതിന് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണം നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഓക്കെ സവോള വേണം ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്യാപ്സിക്കം സെലറി സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കുരുമുളക് പൊടി വേണം മുളക് പൊടി കശ്മീരി ചില്ലി കശ്മീരി ചില്ലി സോയാ സോസ് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഓയിൽ വേണം പിന്നെ നമുക്ക് പ്രോൺസ് മുക്കി പൊരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ബാറ്റർ വേണം അതോടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രോൺസ് ഉണ്ട് ഉപ്പുണ്ട് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പ്രോൺസ് മുക്കി പൊരിക്കാം 
ഈ ബാറ്ററിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ബാറ്ററിനകത്ത് ഈക്വൽ കോണ്ടിന്യൂ കോൺഫ്ലവറും മൈദയും പിന്നെ ജിഞ്ചർ കാർലി പേസ്റ്റ് സാൾട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഇച്ചിരി മുളക് പൊടി ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മുളക് പൊടി എക്സ്ട്രാ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് അത് കുക്കാവുന്നുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കാലൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അവസാനം ഇട്ട് കൊടുത്ത് മാത്രം കുറച്ച് ആവാനായിട്ടുള്ളൂ ഓൾറെഡി കുക്ക് എത്ര വേണം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു ആദ്യം തന്നെ വെളുത്തുള്ളി ജിഞ്ചർ വെളുത്തുള്ളി മതിയോ ഒരു സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഗ്രീൻ ചില്ലി അതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ പച്ചമുളക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സവോള 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 എത്ര വേണം രണ്ട് രണ്ട് സ്പൂൺ സവോള സവോള നല്ല പൊടിയായിട്ടായിരുന്നിരിക്കുന്നത് സവോള നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സവോള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബാക്കി നന്നായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു ഇനി ക്യാപ്സിക്കം കുറച്ച് സാൾട്ട് ഇട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചില്ലി പൗഡർ ചില്ലി പൗഡർ വളരെ കുറച്ച് ആ ഒരു കളറിന് വേണ്ടി മാത്രം ടൊമാറ്റോ സോസ് എത്ര വേണം ചൈനീസ് ആയതുകൊണ്ട് സോസ് എപ്പോഴും സോസ് കുറച്ച് എങ്കിൽ മാത്രം സോയ സോസ് എന്നാലും നമുക്കത് ചെറുതായിട്ട് ആ ഒരു കുരുമുളകിന്റെ കടി കിട്ടും സെലറി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് ഒന്നും കൂടെ കണ്ടു നോക്കിയാലോ മൈദ കോൺഫ്ലവർ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചില്ലി പൗഡർ എന്നിവ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയ ബാറ്ററിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോൺസ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല ചൂടായി നിൽക്കുന്ന എണ്ണയിൽ ഇട്ട് വറുത്ത് കോര പ്രോൺസ് നല്ലപോലെ ഗോൾഡൻ ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം അതിനെ കോരി മാറ്റി വെക്കാം പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് നന്നായി കൊത്തി അരിഞ്ഞ സവോള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ സവോള ക്യാപ്സിക്കം എന്നിവ ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കുക പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചില്ലി പൗഡർ ടൊമാറ്റോ സോസ് സോയ സോസ് ക്രഷ്ഡ് പെപ്പർ എന്നിവ ചേർത്ത് ഇളക്കി പാകത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് കുറച്ച് നേരം കുക്ക് ചെയ്യുക ഗ്രേവി ഒന്ന് പാകമായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോൺസ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്
celery, spring onion, and the chudododa serve. Salt and pepper prawns are ready at Hirikan and Kaichno Kitangan. Yes. 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 Let's see how you can do it. But you can't do it with taste time. I'll show you a little bit. Let's go. 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 Taste time le inna tak kat ter, eri diri kena dah. Tiri wanda wortan dana Amrda Mohan ane eri diri kena dah. Kat ter le kari maya, wishesheng lu nandu macet lengan lu, nandu lu recipe macet lu nandu, adu aikan. Recipe kalkandam bala. Awasi mula saathan angel. Urindu paripu oru kapu kalkandam puri cedu oru kapu. Uppu oru nolla enna varkan awasi tena. Tayar akan nabi tham. Urindu nannai karigi rando manikur kudurkaga. Bela mutiya selesam, mixil nanai arahce, adine gora kalkandam bodi cedum cerita arahce selesam, wadagalai parati ennail waratte koriga. Kalkandam cerukan dinaal urunil arakium bol bela adiya maga des radikana. Panjang perikshan ngelil palare meyerpadan do, kurudalam, nama da priye petawar ka weni indaki kodukan weni te pudie pudie vibhongal kandatun dene bhaga mai tana, ale. Adine bhaga mai nalla nalla recipe sun ngelil kandu bodi cedun dau ello. Anggane aninggil, terusnya ayam a special recipe, yanggal ini ada rekiga, ada kian da vilasam, the producer, taste time, Asian Communications Limited, NH Bypass Junction, Palari Vattam, Kochin 682025. Oror terkum, ororor rujukal odan talperiam. Chiller ke poli, chiller keriw, chiller ke mathiram, anggane nilu nu aish tenggal. Ennam, ninggal de, ellam orang ini mistanggal tripte pata nanda ni ana lo, taste time seramici tulu dum, ini anggo te seramici nanda madu ni ayirikum. Kodal naavel orang da rujukal mai, nampuk windang kala. Taste time you don't like.